দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের শ্রোতা উপস্থিত রয়েছেন পুঁজিবাজার কোম্পানি এন্ড বিশেষজ্ঞ লফাম দা লয়ারস এন্ড জুরিস্ট হেড অফ চেম্বার ব্যারিস্টার এ এম মাসুম আমরা কথা বলবো তার সাথে আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন 8819259319 ফোন করে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা আপনাকে ধন্যবাদ আমরা দিনের শুরুর অবস্থান জানছিলাম গত কয়েক সপ্তাহ যে বাজারের অবস্থান সেটি ছোট করে যদি একটু শুরু করতে আসলে যদি আফটার মাথ অফ ইলেকশন যদি দেখেন যতটা এক্সপেকটেশন বা হোপ ছিল আপনি দেখেছেন যে প্রায় ওয়ান থাউজেন্ড ক্রোর বা এইট নাইন হান্ড্রেড ক্রোর উপরে আমাদের ট্রানজ্যাকশন ছিল বাট ওভাবে বোধ হয় আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কন্টিনিউটিটা মেনটেইন হয়নি বাট আপনার যেটা হলো যে টার্ন ওভার ছিল মোরলেস এখন অনেকটাই স্টেডি আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে বোধ হয় ইনস্টিটিউশনাল যারা বড় ইনভেস্টার বা ইভেন ইন্ডিভিজুয়াল বড় ইনভেস্টার যারা হয়তো বা তারা কিছুটা সাইড লাইডে এখন বাট ভেরি সুন আপনার যেহেতু ডিভিডেন্ট মৌসুম মৌসুম চলে আসছে আপনি যেগুলো যেগুলো চলে আসবে তাহলে দেখা যাবে যে হয়তো বা মার্কেটটা ঘুরে দাঁড়াবে এবং খুব একটা খারাপ আমি বলবো না বাট যেটা যতটা এক্সপেক্টেড মাত ইলেকশন যেভাবে যেরকম ছিল করেছিল ওটা ওইভাবে আর মেনটেন করে না বাট ইটস এ গুড আপনার এটা বিভিন্ন আইনি বিষয় নিয়ে প্রায় সময় অভিযোগ থাকে বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমি সেই জায়গাগুলো যাওয়ার চেষ্টা করবো আমি একটু প্রথমে যেটিতে যেতে চাই যে খুব বেশি আলোচনা হয় যে স্মল পেইডা বা জেইড ক্যাটাগরি এই জায়গাগুলো নিয়ে প্রচুর অভিযোগ মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কি করছেন বা দাম বাড়া কমা অনেক অভিযোগ রয়েছে এবং সেই জায়গাটায় নির্দিষ্ট করে আসলে আইন তো রয়েছে জেড ক্যাটাগরিতে যারা রয়েছেন তাদের জন্য কি আইন রয়েছে সেটা যথেষ্ট কি না আসলে আমাদের যে স্পেসিফিক যে আইন আপনি যদি আমাদের একটা নোটিফিকেশন হয়েছিল টু থাউজেন্ড টুতে অগস্টে এবং সেটা করা হয়েছিল টু সিসির দ্বারা এবং সেটার কারণে আফটার মাথ এখানে হাইকোর্টে রিটো হয়েছিল সেই রিটো ম্যাডাম জাস্টিস জিনাত জিনাত রামস জিনাত সুলতান আমস প্রবলি উনি ওনার কোর্টে হয়েছিল এবং এটা ডিসমিসও করেছিল এবং এর ফলশ্রুতিতে যেই স্পেসিফিক নোটিফিকেশনটা যদি আমাকে একটু সময় দেন আমি একটু বিস্তারিত যেই স্পেসিফিক নোটিফিকেশনটা ছিল সেখানে এভাবে বলা ছিল পার্ট ওয়ানে বলা ছিল যে আপনাকে জেড ক্যাটাগরি যখন যাবেন আপনি জেড ক্যাটাগরি যাওয়া থেকে ওয়ান ইয়ার পরে বাট সেভেন মান্থের সিক্স মান্থসের ভিতরে আপনাকে রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে বোর্ড তাহলে যেই পরিচালক বা স্পন্সার শেয়ার হোল্ডার বা ডাইরেক্টর যারা থাকবে তারা পরিচালনা বোর্ডে তারা থাকবে না সেটাকে রিকনস্ট্রাক্ট আবার এই রিকনস্ট্রাকশনেরও একটা প্রসিজিওর বলে দিল যে আপনি কিভাবে রিকনস্ট্রাক্ট করবেন সেটা বলে দিল আবার পার্ট টুতে পার্ট টুতে বলে দিল যে আপনাকে একটা ইজিএম কল করতে হবে আর সেই ইজিএম কল করার জন্য আপনাকে থ্রি উইক্স সময় দিতে হবে সবাকে থ্রি উইক্স তিন সপ্তাহ দেওয়ার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে দুটো নিউজ পেপারে দিতে হবে হোয়াইট সার্কুলেটেড একটা বাংলা আর একটা ইংরেজি দুটো নিউজ দিতে হবে এর পরে আপনি কিভাবে রিকনস্ট্রাক্ট করবেন সেটা আবার পার্ট থ্রিতে বলে দিয়েছে পার্ট থ্রিতে বললো যদি এই স্পন্সার শেয়ার হোল্ডারদের গ্রুপে ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাভোভ হয় তাহলে চেয়ারম্যান তাদের থেকে আসতে পারে আর যদি ফিফটি পার্সেন্টের অ্যাভোভ না হয় তাহলে এটা যে কোনো বাহির থেকে আসতে পারে বাট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমাদের যেমন ডিএসিতে যে আপনি যেমন দেখবেন যে প্রফেশনাল এরকম ঠিক প্রফেশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে হবে এবং এই রিকনস্ট্রাকশন করার পরে বোর্ডে যারা আসতে পারবে না স্পেসিফিকলি যেভাবে বলেছে যেমন যে ওখানকার কোনো ফর্মার এক্সিকিউটিভ অব দ্যাট কোম্পানি সে বোর্ডে আসতে পারবে না তারপর বলে দিয়েছে যে কোনো কাস্টমার যদি টেন ইয়ার্স ধরে তাদেরকে কোনো পারচেজ বা সেল এই ধরনের ট্রানজাকশন থাকে সেও আসতে পারবে না তারপরে বলে দিয়েছে কোনো ধরনের পার্সোনাল এক্সিস্টিং রিলেশনশিপ হলে সেও আসতে পারবে না এটা হলো বোর্ড রিকনস্ট্রাকশন করার জন্য ওয়ান্স ইউ ডেড দি রিকনস্ট্রাকশন এর পরে এই যারা নতুন বোর্ডে আসছে তাদের ফাংশন কি হবে তখন সেখানে আবার পার্ট ফোরে বলছে যে আপনাকে এই যারা আসছে নতুন করে যারা নতুন করে যারা আসছে তাদেরকে সিক্স মান্থসের মধ্যে এটার কি কারণে ফেলিওর হলো এবং কি কি রিজনিং 
এই রিজনিং দিয়ে এবং কারা কারা এটার সাথে ইনভলভ ছিল সম্পৃক্ত ছিল যে কারণে এই ফেইলিয়র হয়েছে এবং তাদের अगेंस्ट এ লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া প্লাস আপনাকে যে এটা কিভাবে আপনি রিকভার করবেন বা এটার ওয়ে আউটটা কি সলিউশনটা কি এই কটা জিনিস আপনাকে স্পেসিফিকলি 6 মান্থ যেটা বললো যে আফটারওয়ার্ডস 7 মান্থের মধ্যে একটা জেনারেল মিটিং কল করতে হবে আচ্ছা জেনারেল মিটিং কল করে এই রিপোর্ট আপনাকে प्रोड्यूस করতে হবে এবং সেই রিপোর্ট আপনাকে অল এক্সচেঞ্জে দিতে হবে প্লাস কমিশনে দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এই কমিশনে দেওয়ার পরে আপনাকে কমিশন দেখবে 24 মান্থস যে 24 মাসে মাসে দুই বছর হ্যাঁ দুই বছরের মধ্যে যে আপনার পারফরম্যান্সটা কি রকম स्पेसिफिकलीमेट कर प्रयोग तो रही है प्रयोग क्षतिग्रस्त हो रिजल्टिमेट करते क्राइटे बसेंता सिक्यूरिटी দুটো আপনি যদি দেখেন এই একটা হলো এই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে 2002 এর যেটা 26 এর দ্বারা করা হয়েছে আচ্ছা আরেকটা যেটা হলো আমাদের সেকশন 51 ওই যে লিস্ট ডিএসসি লিস্টিং রেগুলেশন 2015 এর এই সেকশন 51 এ যে আপনি তাহলে এই যদি অপশন না হয় তাহলে আপনি যেটা করেন যে ডিলিস্টিং করে দেন জি আমি এই জায়গাটা আবার আলোচনা ফিরবো আর কিছু দর্শক ফোন রয়েছে নিয়ে বিরতিতে যাব তারপর আমরা আলোচনা ফিরবো প্রিয় দর্শক বৃত্তিতে যাওয়ার আগে ফোনটি নিতে চাই দ্রুত প্রশ্ন করবেন হ্যালো 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 দর্শক আপনি আবারো চেষ্টা করুন আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমরা আশা করছি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন স্বাগত আবরা 21 এ বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম পুঁজিবাজার ও কোম্পানির বিশেষজ্ঞ ল ফার্ম দা লয়ার্স এন্ড জুরিস্ট হেড অফ চেম্বার বেস্টার এ এম মাসুম আমরা তার সাথে কথা বলছিলাম আরো কিছু দর্শক ফোনে যোগ দিতে চান তাদেরকে সুযোগ দিই প্রদর্শক নাম বলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি করবেন দ্রুত হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
আমি মৌলিবাজার থানা মুহিত বলতেছি জি মুহিত ভাই বলেন ইউনাইটেড ইয়ার সমন্ধে একটু জানতে চাইছিলাম ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করছি জানার জন্য আরেকটি ফোন রয়েছে দর্শক নাম বলে দ্রুত প্রশ্ন করবেন হ্যালো 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 আপনি আবারো চেষ্টা করুন আমরা আলোচনা ফিরছি প্রথম যে ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন বিরুদ্ধের আগে যে এটি কোম্পানির নাম বলছিলেন কেয়ার কসমেটিক্স ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেছেন কিন্তু তিনি বি অ্যাকাউন্টে এটি পাননি সেই বিষয়ে আসলে কি করতে পারেন আসলে আমি স্পেসিফিকলি কোনো কোম্পানি নিয়ে বলতে পারবো না বিকজ আমার তো ইনভলভমেন্ট আছে রেগুলেটরি বডির সাথে তো আমি ওইভাবে না বলে আমি যেটা বলি সেটা হলো যে এটা কি তার কয়েকটা কারণ হতে পারে একটা কারণ হতে পারে যে তার যে স্পেসিফিক বি অ্যাকাউন্ট দিয়েছিল বা যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়েছিল সেটা হোয়েদার ইট ইজ কারেক্ট অর নট সেটাকে দেখার জন্য অনেক সময় আপডেট না থাকলে হয়তো বা ফেরও যায় অনেক সময় আপডেট না থাকার কারণে হতে পারে আরেকটা অন্য কোন ধরনের যদি কারণ হয় যেটা ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ারের পরে ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ারের পরে সেটা আপনি কমপ্লেইন করতে পারবেন ডিএসসি তে এক্সচেঞ্জগুলিতে করেন প্লাস আপনি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে করতে পারেন লিখিত আকারে অভিযোগ করার সুযোগ আছে বললে অবশ্যই আরেকটা কারণ হতে পারে যদি ডিক্লেয়ার করে থাকে এবং সেখানে যদি কোনো অ্যানোমালিস সিকিউরিটি রেগুলেটরি বডি পেয়ে থাকে তাহলে হয়তো বা সেই কারণেও এটা স্টপ করতে পারে যেমন আমরা জানি অনেকগুলি কোম্পানি এরকম করেছে তো যেহেতু আমি স্পেসিফিকলি ওই কোম্পানির ওই ইয়েটা আমি ফ্যাক্ট সম্পর্কে আমি অ্যাওয়ার না আমি এর বাইরে আমার বোধ হয় বলাটা ঠিক হবে না এটাই আমার কাছে বলে আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা করেছে কোম্পানি সিঙ্গেল স্টক নিয়ে আসলে সিঙ্গেল স্টক এটা আমার বোধে বলা তো ঠিক হবে যেহেতু তালিকাভুক্ত হয়েছে নিয়ন্ত্র সংস্থা আন্ডারে আছে এবং দাম নিয়ে ওদের অনেক অভিযোগ রয়েছে আর সেই জায়গাটা স্পেসিফিক লি উনি একটু ওয়েবসাইটে গেলেই তথ্য দিতে পেয়ে যাবেন স্ট্রেইট ওয়েতে যদি ডিএসসি ওয়েবসাইটে যায় ইউনাইটেড এর স্পেসিফিকলি এভরিথিং ইন ডিটেইলস কত পার্সেন্ট শেয়ার কার আছে কি অবস্থা আছে প্রাইস কি টোটাল জিনিসটাই আছে টোটাল কষ্ট করে একটু দেখে নিতে হবে সিঙ্গেল স্টক নিয়ে আসলে আমরা কথা বলার আমাদের অনুমোদন নেই আমি একটু এবারে যেতে চাই যে বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম যে প্রচুর আইন রয়েছে প্রয়োগিক জায়গাটা নিয়ে কিছু অভিযোগ রয়েছে তবে আরেকটি বিষয় যেতে চাই প্রায় সময় অভিযোগটিও আসে যে স্পন্সর ডিরেক্টররা দিদারসে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন কেউ নিয়ম মেনে করছেন কেউ নিয়ম ভেঙে করছেন যারা নিয়ম ভেঙে এই ধরনের কাজগুলো করছেন তাদের শাস্তিটা কি বা আইন কি বলে এখানে আচ্ছা ভালো একটা কোয়েশ্চেন আপনি করেছেন বাট রিসেন্ট যে আপডেট যেটা হয়েছে সেটা হলো সিডিবিএল এখন সফটওয়্যার ইয়ে হয়েছে যে আগে যেভাবে আপনার স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার বা যাদের ইভেন্ট প্লেসমেন্ট থাকতো এই যে অন উইদাউট ডিক্লারেশনে সেল করতে পারতো এটা এখন আর করতে পারবে না সেটার জন্য একটা সফটওয়্যার আপডেট করা হয়েছে এবং সেখানে যেটা এটা লক ইন থাকবে আপনি অনলি বলার বা পারমিশন পাওয়ার পরেই ওই যতটুক কোয়ান্টিটি আপনি সেল করতে চাবেন বা পারমিশন পাবেন ততটুকু বিক্রি করতে পারবেন এখন যেটা হয়েছিল আমাদের দেশে যেটা আমাদের স্পেসিফিক অনেক আপনি যদি আমাদের ডিএসসি লিস্টিং রেগুলেশন টু দেখেন সেখানে যেমন টু ওয়ান সাবসেকশন আই প্লাস থার্টি এইট এখানে আপনার কোনো ধরনের ইনফরমেশন যদি চেঞ্জ হয় বা মেটেরিয়ালস ইনফরমেশন চেঞ্জ হলে এটাকে আপনাকে ডিফাইন করা আছে কি ধরনের এবং সেটাকে রিপোর্ট করতে হবে সেটাও বলা আছে এখন আপনি যখনই যদি স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার হন আপনাকে কি করতে হবে বিক্রি করার আগে যে কোনো এক্সচেঞ্জ থেকে অ্যাপ্রুভাল বা পারমিশন নিতে হবে এবং সেটা সেকশন থার্টি ফোরে আমাদের স্পেসিফিক রুলস থার্টি ফোরে স্পেসিফিকলি বলা আছে যে আপনাকে আগে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে তারপরে আপনি সেল করতে সেল করতে পারবেন আচ্ছা তারপরে আবার প্রতি মাসে আপনাকে আপডেট করতে হবে সেটা আবার কিন্তু ফর্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ রুলসে বলা আছে যে আপনাকে প্রতি মাসে যে আপনার যে কারা কত ধারণা করছে সেটা কিন্তু আপডেট করতে হবে প্লাস এই যদি ইনফরমেশন আপনি হাইড বা কোনোভাবে যার কারণে যে কোনো ইনভেস্টার যদি ডিসিশন মেক করে তাহলে তো সেটাও আবার প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশনের মধ্যে পড়বে রুলস থার্টি থ্রিতে তারপর আবার এই আমাদের লিস্টিং রেগুলেশন টু থাউজেন্ড আবার রুল ফর্টি ফাইভ স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে যে কোনো ধরনের ফলস ইনফরমেশন কারণ আপনি যদি এই ক্যাটাগরিতে ফর এক্সাম্পল ফরেন পার্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছিল এটা যদি কমে যায় বা ফর এক্সাম্পল যদি আপনি হাইড করি রাইট স্পন্সর শেয়ার হোল্ডারদের পার্সেন্টেজ যদি ফিফটির অ্যাভোভ ছিল এটা আপনি সেল করে যদি ফাইভ পার্সেন্ট হয় এইটা দেখে যে সিদ্ধান্তটা নিবে একজন ইনভেস্টার আর যদি কমে যে আপনি সেল করে ওটা যদি না দেখে নেয় তাহলে ডিসিশন কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হবে তাহলে সেটা যে আপনি যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু ফলস ইনফরমেশন এবং মিসলিডিং ইনফরমেশন সেটাও কিন্তু এখন আসি আমাদের যে মাদার ল যেটা আমাদের অর্ডিনেন্স নাইনটিন সেখানে আপনি দেখবেন যে আমাদের সিক্সটি নাইনের 
সেকশন 11 এ বলে দিয়েছে আপনাকে যে রিটার্ন রেগুলার আপডেট করার জন্য জি জি 12 এ বলে দিয়েছে যারা 10% এবাভ হবে তাদেরকেও এটা আপডেট করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা 13 এ বলে দিয়েছে আপনি কোনো ধরনের শর্ট সেলিং বিক্রি করতে পারবেন না ইমিডিয়েট বিক্রি করে এটা এটা করতে কমপ্লিটলি প্রোহিবিটেড 14 এ বলে দিয়েছে কোনো ধরনের বেনিফিশিয়াল ওনার তারা যদি গেইন করে বিক্রি করেও যদি কোনো গেইন করে সেটাও রিপোর্ট করতে বলা দিয়েছে সেকশন 18 এ বলে দিয়েছে যে কোনো ধরনের আপনার ফলস ইনফরমেশন বা কোনো ধরনের মিসলিডিং আপনি করতে পারবেন না সেকশন 17 এ আসছে যে কোনো ধরনের অমিশন যে আপনার যে চেঞ্জটা হয়েছে সেটা যদি আপনি আপডেট না করে থাকেন বা চেঞ্জটা আপনি জানেন বাট আপনি করেন নাই এটার কারণে যদি ফ্রড বা কোনো ধরনের আপনার ইন্ডিউসমেন্ট হয় যেটার দ্বারা বেনিফিট মানে বিনিয়োগকারী ক্ষতি করতে হয় পানিশমেন্ট ভেরি হার্শ যখন আপনি তখন সেকশন 24 এপ্লাই করতে পারবেন যদি সেকশন 17 কে আপনি নিতে পারেন 24 এপ্লাই করে তাকে মিনিমাম 5 ইয়ার্স এর ইমপ্রিজনমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা 5 বছরের জেল হতে পারে 5 লাখ টাকা থেকে মানে এক্সটেন্ড আপনি মিনিমাম মানে 5 বছর হলো এক্সটেন্ড পর্যন্ত 5 বছর পর্যন্ত আপনি জেল দিতে পারবেন আর 5 মানে 5 লাখ টাকা হলো মিনিমাম এর উপরে আপনি যত টাকা তাকে ফাইন করেন অথবা বোথ বা কনকারেন্ট আপনি করতে পারেন তাহলে পানিশমেন্ট ইজ ভেরি হার্শ কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখতে হবে সেটা হলো যে এই যে কাজগুলি যারা করে এরা কিন্তু মেইনলি ইনসাইডার যারা স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার বা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস তারাই কিন্তু মেইনলি ইনভলভ থাকে এবং তাদের পানিশমেন্টের জন্য কিন্তু আবার সেকশন 19 এবং 19 এ এন্ড 19 বি সেখানেও স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে যদি এরা ইনভলভমেন্ট হয় তাদের এগেইনস্টে 5 বছরের আপনার সাজা পর্যন্ত আপনি যেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এই যে আমাদের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করছেন বা কেউ এই তথ্যটি দেখেই করলো সে কিভাবে আসলে সেই জায়গাটা স্পেসিফাই করবে পরে যে আমি তো এটি দেখে করেছিলাম এই কারণে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সে তখন কিভাবে সেটিকে প্রমাণের সুযোগ পাবে এটা সে কি করবে সে করবে কমপ্লেইন টু সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কমপ্লেইন করার পরে আমাদের সেকশন 21 আছে সেকশন 21 এর মাধ্যমে যদি ইনকোয়ারি করা হয় এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যদি ইনকোয়ারি করে এখানে যদি কোনো ধরনের ম্যানিপুলেশন বা ডিসিটিং অ্যাক্ট বা কোনো ধরনের ফর্ড যদি পায় তাহলে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কি করবে যে তার এগেইনস্টে একটা এই রিপোর্টের বেসিসে মামলা ক্রিমিনাল মামলা করবে স্ট্রিট হয়ে আচ্ছা আচ্ছা এবং সেটা কগনাইজেন্স সেকশন 25 এ নেওয়া হবে তাহলে যদি ক্রিমিনাল মামলা করা হয় তার পানিশমেন্ট কিন্তু আপনার সেই 5 ইয়ার্স এবং তাকে ইমপ্রিজনমেন্ট কাটতে হবে মানে তার মানে সেখানে আমাদের বিনিয়োগকারীদের আরো বেশি সচেতনতার প্রয়োজন আছে তারা কিন্তু যদি একটু সচেতন হন এই জায়গাগুলো নিয়ে সচেতন হন তাহলে কিন্তু এরকম উদাহরণের মাধ্যমে কিন্তু অনেকেই এই জায়গাগুলো থেকে সরে আসতে বাধ্য হবে না আমরা শেষ দিকে চলে এসেছি আরেকটি বিষয় নিয়ে প্রায় সময় বিসিসি সঙ্গে আলাপ না করে বা সমন্বয় না করে অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত চলে আসে সেটিও কিন্তু বিনিয়োগকারী বা বাজার একটা ইমপ্যাক্ট ফলে সম্প্রতি গ্রামীণ ফোন নিয়ে এই ধরনের কিছু বিষয় রয়েছে ছোট করে সেই জায়গাটা একটু যদি বলে শেষ করেন আসলে এখানে বিটিআরসি আমি বিটিআরসি আমি নিজেও লয়ার এখানে যেটা হয়েছে কি এটা শুধু বাংলাদেশে না এটা আপনি দেখবেন যে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড ইচ এন্ড আদার কান্ট্রি ডেভেলপড কান্ট্রি তো অলরেডি এটাকে বলে এসএমপি আপনার সিগনিফিক্যান্ট মার্কেট পাওয়ার এই যে যে মনোপলি যেন না হয় এই মনোপলিটাকে স্ট্রিক্ট করার জন্য যেমন ধরেন আমাদের মার্কেটে এখন টেলিটক যদি থাকে তাদের লেস দ্যান টেন থ্রি পার্সেন্টের মতো রবি আছে রবির আই থিঙ্ক লেস দ্যান টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট আর ইয়ের বোধ হয় বাংলা লিঙ্কের অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট মোস্ট অফ দি স্টেক কিন্তু সেটা হলো যে জিপির এখন তাদের এটা বেসড অন রেভিনিউ এবং সাবস্ক্রিপশন এটা ফোর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত চলে যায় এখন এটাকে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য বা লিমিট করার জন্য বা ফেয়ার ট্রেডের জন্য সবার জন্য সবার জন্য ক্রিয়েট করার জন্য যেখানে হয়তো তার গ্রোথটা রেস্ট্রিক্ট হবে বাট এটা করার জন্যই একটা লিমিটেশন আনার জন্য একটা ডাইরেক্টিভ করা হয়েছিল সেখানে যেমন সে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারবে না এটা কিন্তু আবার হাইকোর্টে আবার কিন্তু অলরেডি হাইকোর্টে এটার এগেনস্ট অনুমোদন দিয়েছে হ্যাঁ এটা ওই রুলটা স্টে করে দিয়েছে ওই চারটার মধ্যে একটা যেটা যে সে এখন অ্যাডভার্টাইজ করতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা বাট ওই যে কল ড্রপ যে তাকে 2% এর নামই আনতে হবে এর ভিতরে থাকতে হবে সেটা এখনো আছে যে এটা তাকে করতে হবে প্লাস আপনি যে কোনো এগ্রিমেন্ট যদি স্বায়ত্ত শাসক মানে খুব এক্সক্লুসিভ যে এগ্রিমেন্টগুলি সেগুলি আর এখন নতুন করে করতে পারবে না সেটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবে আরেকটা যেটা হলো যে আপনার এদের প্রবাবলি যেটা বলছে যে ওই যে লক ইন একটা টাইম থাকে যেমন ধরেন আপনি এক কেরিয়ার থেকে আরেক কেরিয়ারে যদি যেতে চান আদারদের জন্য বোধ হয় নাইনটি ডেইজের 
प्रचंडी শক্ত অবস্থান রয়েছে প্রায়োগিক জায়গাটায় বিএসসিসি কে স্বাধীনতা দেওয়ার সুযোগ থাকলে অবশ্যই আমরা এর প্রায়োগিক অবস্থান থেকে ভালো একটা রেজাল্ট পাবো স্পেসিফিক আইনি কিন্তু আছে আপনি যদি কারো কাছে যাওয়ার দরকার নেই আপনি যদি নিজেই বইটা দেখেন বা এটা ওয়েবসাইটে আছে আপনি আইনগুলি দেখলেই কিন্তু আপনি নিজেই বুঝেন যে আপনার রাইট এবং আপনার ভায়োলেশন হলে কিভাবে কি করতে হবে না আমরা আশা করব সেই সচেতনতা আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ রাজু প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিক অগ্রণী নিয়ে কথা বলছিলেন बेस्टर ए एम एन मासूम दर्शक एवर नहीं त्रिस मिनट अब फिर आसबा एक बीजनेस तक संगे थकूँ